Isang mapagpalang gabi po sa bawat isa. Sa paglapit po natin ngayon sa ating Panginoon, magpasiyasat po tayo ng ating mga puso sa lahat ng kasalanan na nagawa natin. At nung pag sinabi mong nagtatapat, sumasamo, ibig sabihin nagtatapat, iniisip mo lahat ng kasalanan mo at inaamin mo yung kasalanan mo sa pagdulog natin sa banal niyang trono. Alam natin na hindi tayo karapat dapat sa kabanalan ng Panginoon, pero huwingi tayo ng biyaya ng kanyang awa at ng kanyang kapatawaran. Tayo po ay sumamba sa ating Panginoon at awitin natin itong siya sa ating mo, Jesus. Salamat po sa gabi na binigay niyo po muli sa amin para po makarinig ng salita niyo, Lord. Um, uh, Pinagpapray din po namin si Dad na magbibigay ng word ngayon. Sana po bigay niyo po siya ng wisdom and knowledge and strength, Lord, sa mga kanyang sasabihin, Lord. And also, Lord, sana po marami po kaming matutuhan ngayong gabi. And 
Sana Lord, marami pong manood para marami pong makarinig ng salita nyo ngayong gabi. And papasalamat po kami sa lahat. In Jesus' name we pray. Amen. 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 And amen. Wala. Ah, nagpapasalamat po kami doon sa kabutihan ng Panginoon sa answered prayer na isa po sa mga kasama natin dito sa Devo na nanalangin tayo na maging gumaling siya at kanina po ang result ng kanyang test ay negative na po. Purihin po ang Panginoon. At uh, nagpapasalamat din po kaming mag-asawa dahil uh, sa biyaya ng Panginoon uh, umabot po kami ng ah, bukas pa ba? <laughs> Kala ko ngayon. <laughs> So bukas pa pala yung aming anniversary, nakalimutan na. So yari tayo dyan. <laughs> so magandang uh, gabi po sa inyong lahat. Tunay po, uh, ngayon dito sa Baguio ay uh, medyo talagang uh, mainit. mainit. Alinsangan po, kaya si Sister Olive ay uh, nagpapaypay. At uh, lalo na sa gabi, no? na kuminsan sa gabi malamig. Pero si Olive ay talagang hindi makatulog dahil init na init yung kanyang katawan. So, wala naman kaming aircon, wala naman kaming uh, magawa kundi nga magpaypay siya sa gabi. So, iba po talaga yung, yung panahon. Actually, kung ano man yung panahon, yun yung, yung kung anong uri ng panahon meron tayo. No? Nag, yun yung nagde-dictate on how we live. Okay? Halimbawa po, uh, dahil nga sobrang init ng panahon, nagpapalit tayo ng mga ating mga kasuotan. Preferably, gusto natin yung cotton, yung manipis lang, dahil nga po mainit. Pero pagka uh, dito sa Baguio ay malamig ang panahon, karaniwang makikita mo sa mga tao naka-jacket, naka-bonnet, naka-scarf. Kasi nga malamig yung panahon. So, depende kung ano yung panahon. Kung mainit o malamig, depende yon sa ating mga kasuotan. Ganon din po sa uri ng ating mga kinakain, mga kapatid. ba diba? Ngayong mainit, masarap kumain ng halo-halo. Okay? Kaya, ingat-ingat lang po sa mga sa throat natin. No? At... Uh, Kung, ma- kung malamig naman ang panahon, anong paborito mong pa- pagkain, Pauling, kapag uh, malamig ang panahon? Champurado. Champurado okay? Or Ding. noodles. Hindi nga. Oh, Ramyun. O kaya lugaw. <laughs> okay. So, yun nga po, it affects kung ano man yung climate, ano, yung, kung ano yung kinakain natin. At uh, even yung uri ng prutas. Diba? Have you noticed na during uh, summer, ano bang mga available na prutas dito sa ating bansa like pakuan. melon, pakuan, singkamas. Pero pagka taglamig naman, no? So ano may yung mga masasarap na prutas kapag taglamig. So nagbabago rin yung mga prutas dahil nga iba yung spiritual, uh, iba yung climate. So yun ang kagandahan kay Lord, ano? Nung nilikha niya ang uh, ang mundo, kung ano yung climate niya, yun din yung nagpo-produce niya. niya ng mga pagkain like yung mga prutas. And uh, even yung mga activities natin nagbabago kapag ka uh, mga recreational activity kapag ka tag-ulan, syempre hindi ka makapag uh, walking, mahirap mag-biking. Pero usually kapag ka tag-ulan, yun naman unsa-unsa yung mga tinatag na gym or indoor Activity. So, makikita natin how does uh, climate affects our lives. Pero have you considered kung ano yung tinatawag na spiritual climate sa ating bansa? How does the spiritual climate affects our lives? Alam nyo, sa gabing ito, uh, pag-uusapan po natin ay tungkol sa climate no understanding spiritual climate kasi nga po kung ano man yung spiritual climate ay 
nakaka-apekto rin yan sa ating pamumuhay bilang mga tao. So, sa gabing ito, pag-aaralan pa rin natin si Jeremiah. Pero mas maganda po mga kapatid, alamin natin yung tinatawag na spiritual climate during the time of Jeremiah para lalo nyo siyang maintindihan. Para lalo nating makita kung bakit tinawag siya na weeping prophet. Mukhang iyakin ba siya o talaga bang emotional siya o talagang merong dahilan yung kanyang pagtangis sa kanyang mga pagbabahagi ng mga salita ng Diyos sa mga tao. So kailangan maintindihan natin yung context, no? <coughs> so Jeremiah lived and ministered in the context of national decay. Nung panahon po na si Jeremiah ay nabubuhay at habang siya po ay naglilingkod bilang isang propeta ng Diyos, sa talambuhay niya, mga kapatid, yung kalagayan ng Juda, particularly sa Jerusalem, ay masasabi natin na nagkakaroon sila ng tinatawag na national decay, yung moral decay or spiritual decay ng mga tao during the time. no He lived in a crumbling society. So medyo crisis talaga nung panahon na yon Hindi maganda yung uri ng pamumuhay, lalong-lalo na sa mata ng Diyos. Dahil nga po, merong mga, mga masasamang pangyayari sa buhay ng mga tao particularly sa kanilang gobyerno, sa kanilang pamahalaan. So, yung spiritual condition po kasi ng Judah during that time ay lumala ng lumala dahil nga po yung kanilang mga government leader, okay? particularly yung king. So, simulan natin kay King Manase. Okay? Balik tayo ng konti bago si King Josiah. So may mga naunang hari pa bago si King Josiah na kung saan yun yung panahon na nag-aray si uh, nung tinawag ng Panginoon si Jeremiah. Pero atras po tayo ng konti, 70 years before Jeremiah was called by God, ano yung historical background ng Judah during that time? Lalong-lalo na under the leadership of King Manasseh. So, uh, iiwan na muna natin sandali yung book of Jeremiah. Balik muna tayo sa 2 King chapter 21. So, buksan po ninyo yung inyong Bible sa 2 King chapter 21. So, makikita po natin dito, during that time, sa 2 King chapter 21, Ang hari na po nun ay si King Manasseh. Okay? At naghari po siya sa Jerusalem for 55 years. So, i-highlight po natin yun. Ha? 55 years siya na nangkulan bilang hari ng Jerusalem. Subalit, ano ang kanyang ginawa sa kanyang pamumuno? Siguro, hilingan ko si uh, Pauline na basahin ng malakas yung verse 2. Hanggang verse 5. So pakinggan po ninyo kung ano yung mga nagawa na hindi maganda ni King Manasseh. He did what was evil in the, si in the Lord's sight. Oops. Pa pakiulit mo nga Pauline. Tama ba yung narinig ko? He did what was evil in the Lord's He sight. He did what was evil in the Lord's sight. Bakit sinabing he did what was evil in the Lord's sight? Ano ba ang kanyang mga ginawa? Following the detestable practices of the pagan nations. Oops. Following the detestable practices of the, the pagan, pagan nations. nations. Meaning, kung ano yung ginagawa ng mga pagan nation, ginagawa rin ni King Manasseh at ginagawa niya yon sa Jerusalem. Sige, Pauline, paki-tuloy mo yung basa. That the Lord had 
driven from the land ahead of the Israelites. He rebuilt the pagan shrines his father Hezekiah had destroyed. He constructed altars for Baal and set up an Asherah pole at, just as King Ahab of Israel had done. He also bowed before all the powers of the heavens and worshipped them. He built pagan altars in the temple of the Lord, the place where the Lord had said, My name will remain in Jerusalem forever. He built these altars for all the powers of the heavens in both courtyards and courtyards of the Lord's temple. So ano yung anong kasalanan ni King Manasseh Sister Olive? Ano sa tingin mo? Yung gumawa sila ng altar dun sa Lord's temple, gumawa sila ng nagpractice sila ng mga pagan practices. Uh, nag-rebuild sila ng shrine. Uh, yun. At nag-worship sila sa mga idols. At ito po ang pinakamatindi, mga kapatid. Verse 4, sabi ito, He built pagan altars in the temple of the Lord. Can you imagine, mga kapatid? Sa templo ng Panginoon, doon siya gumawa ng sariling altar. At ang, yung altar na ginawa niya ay yung altar para kay Baal at kay Ashera, no? Wherein ito po yung mga pagan <coughs> pagan gods. At hindi po sabi rito, no? The place where the Lord had said, alam niyo mayroon pong deliberate and intentional defiance or disobedience si Manasseh. Uh, Man- Manase. Sabi dito, supposed to be, my name will remain in Jerusalem forever. He built these altars for all the powers of the heaven in both courtyards of the Lord's temple. Supposed to be, dapat yung temple na yon, yung pangalan lang ng Diyos ang matatanghal doon. Pero, deliberately, yung sin, ang tawag dito, sin of idolatry. Alam niyo mga kapatid, ang sin of idolatry ay hindi lamang po yung pagsamba sa graven images, kundi anything that is in replacement of the place of God in our lives can be considered idolatry. Okay? Maaring sabi sabi niyo, ay hindi naman ako sumasamba sa sa graven images, sa mga pagan gods katulad ng ginawa ni Manase. But you know what? When we are replacing the place of God with something else or someone else, and that is considered idolatry. Dahil supposed to be, si Lord lang dapat ang nakasentro, kay Lord lang nakasentro yung ating pagsamba. Kapag meron ka ng ibang sinasamba, hindi na si Lord, that is considered idolatry. Ano ba yung mga pwede nating ginagawang pagsamba, Sister Olive, na in replacement of God? Ako ba? Sasagot ba ako? Uh, sometimes yung pag sobrang magmahal ka sa asawa, in replacement of God, that is idolatry. Pwede rin. No? O kaya, yung sobrang pagmamahal mo sa salapi, o sa mga material things of this world. Minsan, sinasamba na ng mga tao yung kanilang magagarang bahay, bahay magagarang sasakyan, na parang doon na, doon na umiikot ang kanilang buhay. O kaya yung iba, karir. No? Yung karir nila, ang masyadong binibigan nila ng mataas na pagpapahalaga. O kaya yung mga ambition nila sa buhay. My dreams. Mga dreams and ambitions in life can be your idols. Because your ambition in life can be a replacement of God. Uh, i-clarify ko lang po. Oh. There's nothing wrong na maging mayaman, magkabahay, pagsilbihan ng asawa, magkaroon ng dreams. There's nothing wrong po na tayo ay mag-aspire ng mga bagay na yan. Pero kung ito ay uunahin natin kesa sa Panginoon, 
yun po ang may difference doon. Okay. Thank you, Sister Oli, for that uh, clarification. So, makikita natin si Manase, no? Ginaya niya yung mga pagan practices ng ibang bansa. Nag-rebuild siya ng pagan shrine. Sa temple. Nag-constructed siya ng altars of Baal. Naglagay pa ng Asheret Paul. He built pagan altars at ang masama nito, in the temple of the Lord. So sabi dito sa verse 6, uh, Pauline, pakibasa mo nga yung verse 6. At dito natin makikita yung iba pang mga kasalanan ginawa ni Manase. Alam nyo kasi, pag wala ka talagang tamang pagkakilala at tamang pagsamba sa iisa at tunay na Diyos, may iba na rin ang iyong pamumuhay. Okay? It also affects the way we live. Kung hindi tama ang ating pakikipag-ugnayan sa Diyos, hindi rin tama ang ating pamumuhay. Kaya kita nyo, pansin po ninyo anong ginawa pa ni Manase. Verse 6. Manase also sacrificed his own son in the fire, he practiced sorcery and divination, and he consulted with mediums and physics. Psychic. Ay, psychics pala, sorry. He did much that was evil in the Lord's sight, arousing his anger. So, Sister Oli, pakipaliwanag mo ngayon. Ano ginawa ni Manase pa? Uh, Manase sacrificed his own son in the fire. Hindi kaya ginaya ni Manase yung ginawa ni Abraham kay Isa? Hindi, nauna Hindi, pa ito. Eh, nauna pa ito. Hindi, de, nau, uh, um, ito yung pagan mga... Pagan, pagan practices, practices kasi. Uh, he practiced sorcery and divination. Consulted the medium. And he did much that was evil in the Lord's sight. Have you noticed that? He did much that was evil, evil in the Lord's sight. So, Arousing his anger. Medyo sukdulan na yung ginagawang... Uh, kasamaan nitong si Manase. Can you imagine? Ultimo yung Scene kanyang anak. Child sacrifice. Sinasacrifice niya kay Baal. Okay? Sinasacrifice niya at sinusunog niya yung kanyang anak. And he practiced sorcery, divination, at nakikikonsult siya sa mga psychic, sa mga medium. So in other words, Dalawa yung kasalanan ng binanggit dito. Sin of child sacrifice and sin of sorcery and witchcraft. So makikita nyo, sabi nga rito, he did much that was evil in the Lord's sight. Now, another, verse 7, basahin po ninyo yung inyong Bible sa verse 7 and verse 8. Pauline, makikita, uh, pakibasa mo ng malakas na Manasseh even made a carved image of Asherah and set it up in the temple, the very place where the Lord had told David and his son Solomon, My name will be honored forever in this temple and in Jerusalem, the city I have chosen from among all the tribes of Israel. If, if the Israelites will be careful to obey my commands, all the laws my servant Moses gave them, I will not send them into exile from this land that I gave their ancestors. Amen. So, ang makikita natin dito, so hindi lang yung sin of idolatry, sin of child sacrifice, sin of sorcery, uh, and, sorcery and uh, witchcraft. Makikita natin dito yung sin of blasphemy. Yung pag paglalapas tangan sa Diyos. Dahil, inga gumawa siya ng curved image of Asherah. Okay? And then sabi rito, he set up in the temple the very place where the Lord had told David and his Sol son Solomon, my name will be honored forever in this temple and in Jerusalem. Pero ano ginawa ni Manasseh? Gumawa siya ng carved or graven images ni Asherah at inilagay niya mismo dun sa loob ng templo. Diba paglalapas tangan yun? That is a blasphemous uh, activity ni 
Manase. Grabe, no? So, can you imagine kung if you are living in that in that uh, in that situation in that or time. in that time, yung leader mo, ganun ang kanyang ginagawa. Lahat ng labag sa kalooban ng Diyos ay siya niyang ginagawa. E follow the leader pa naman. Kaya nga. So, so ano po ang nangyari? Si, verse 9, makikita natin, Sister Olive, anong nangyari? But the people refused to listen and Manasseh led them to do even more evil than the pagan nations that the Lord had destroyed when the people of Israel entered the land. So, kaya nga na sinabi ni Sister Olive, follow the leader. So, si Manasseh, he led them to do even more evil. evil. So, yung mga tao, verse 9, sabi nito, the people refuse to listen. He re- they refuse to listen to God. They refuse to listen to the prophet. So, the people are becoming rebellious against God. Defiant sa kalooban ng Diyos. Na-imagine nyo ba kung halimbawa, ikaw yung tao noon. Ikaw yung nabubuhay sa panahon ni Jeremy uh, sa panahon bago Manasi. dumating si Jeremiah. Ganito yung spiritual climate sa Juda. Can you imagine, no? Juda and Jerusalem, the temple of God, the yung yung pangalan ng Diyos ay talagang nahiyag sa Jerusalem and yet yung yung leader ninyo ay ginagawa ang mga bagay na ito. Sige, oh, Sister Olive, pakibasa naman yung verse 16 to 18. Manasseh also murdered many innocent people until Jerusalem was filled from one end to the other with innocent blood. Wow. wow. So, mas ano na to, ha? Yeah. So, dito makikita natin, mass murder. no? So, maraming ipinapatay itong si Manasseh na kung saan even yung mga innocent blood, mga taong walang uh, malay, mga walang kasalanan ay napahamak dahil sa kay Manase. So ang tawag dito sin of mass murder. Tutuloy ko ba? Sige. Uh, this was in addition to the sin that he caused the people of Judah to commit, leading them to do evil in the Lord's sight. The rest of the events in Manasseh's reign and everything he did, including the sin he committed, are recorded in the book of the history of the king of Judah. Andale. So makikita natin, na dokumento. Ito nga po, kaya binabasa natin yung Second Kings. Yung Second Kings, ito po yung historical document ng mga kings of Judah. Ano ang kanilang mga nagawa, mabuti man o masama, nakadocument sa history yung kanilang mga naging uh, activity. Sige, Olive. Verse 17, The rest of the events in Manasseh's reign and everything he did, including the sin he committed, are recorded in the book of the history of the king of Judah. When Manasseh died, he was buried in the palace garden, the, gard- the garden of Uzzah, then his son Amon became the next king. Sige, Olive. Uh, tuloy mo na. Uh, ang na-identify natin doon ay scene of mass murder. Okay. Then, sa so verse 19 po, Nung namatay si Manase, ang pumalit kay Manase, yung kanyang anak, si Amon. Si Amon. Okay. So ano naman kaya ang ginawa ni Amon? Oh, tingnan natin. Bilang bagong hari. At gano'ng katagal na naghari si Amon at ano nangyari sa kanyang pamumuno? Na susundan niyo po ba? Bali, ina-identify natin dito yung sin na nagawa, yung spiritual climate bago po naging propeta si Jeremiah. Yung mga kakachun in lang po, ito po yung kung bakit po namin dinidiscuss ang second king. Nasa verse 19 na po tayo. Amon was 22 years old when he became king. And he reigned in Jerusalem two years. His mother w- was Meshulemet, the mother of Harus from Jobat. He did what did what was evil in the Lord's sight. 
Jesus as his uh, just as his father Manasseh had done. He followed the example of his father worshiping the same idol his father and had worshiped. He abandoned the abandoned Lord, the God of his ancestors, and he refused to follow the Lord's way. Then Ammon, verse 23 po, then Ammon's own official conspired against him and assassinated him in his palace. Okay. But, okay. Thank you, Mr. Olive. So, makikita natin, nung namatay na si Manase, ang pumalit si, si Ammon. Ammon. Si Ammon, dalawang taon lang siyang namuno. So, 55 si si Manase, 55 years. Tapos yung kanyang anak na si Ammon ay 2 years lang na nag-rain. Nag so, 57 years na. no? And then, makikita natin, Sabi rito, he did what was evil in the Lord's sight. Gaya ng ginawa ng kanyang ama na si Manase. He followed the example of his father. no? He worshipped the same idols, kung ano yung sinasamba ng kanyang ama. He abandoned. At he abandoned the Lord, no? the God of his ancestors, and refused, and refused to, follow the Lord. to follow the Lord's way. Nakakalungkot po, di ba, like mga father, kapatid? Like father, like son. Like father, like son. So, na, yung father niya ay uh, tumalikod kay Yahweh, nag-backslide kay Yahweh. <laughs> Ganun din ang ginawa ni Amon. At he did evil. Dahil sa kanyang pagiging evil, ang ginawa ng mga tao, verse 24, verse 23, in siya nung mga nag-conspire against Amon. Okay? But the people of the land killed all those who had conspired against King Amon and they made his son Josiah. So si Josiah na, Ito ang na. pumalit naman Malamang kay si Jeremiah. Jeremiah. Ano? <coughs> kay Amon. Okay. Si Josiah na. Okay. Now, Gaya ng binanggit ni Sister Rolly, bakit ba natin pinag-uusapan ang lahat ng mga bagay na ito? Ipinakikita natin, mga kapatid, ito po yung spiritual climate sa panahon ni Jeremiah bago pa siya tinawag ng ating Panginoon. So makikita natin, no? yung sin of idolatry, sin of child uh, sacrifice, sin of sorcery and witchcraft, Sin of blasphemy. blasphemy, sin of mass rebellion. murder, rebellion. Sin, uh, sin of rebellion, at yun po, pinagpatuloy pa nung kanyang anak na si Amon. Ngayon, sin so, of corruption. Si so, yung sin of corruption ni Amon. So, ano naging judgment ng Lord? no? Dahil sa kanyang mga, sa kanilang mga ginawa. Kibasa mga Paulin, verse 10. Balikan natin yung verse 10. Then the verdict the, of the Lord. Then the Lord said through his servants, the prophets, King Manasseh, even, even King Ammon of Judah, has done many detestable things. He is even more wicked than the Amorites who live in this land before Israel. He has caused the people of Judah to sin with his idols. Ayun, no? Sabi ni Lord, si King Manasseh has done many detestable things, even si Amon. He is even more wicked than the Amorites. Yung mga Amorites, ito yung mga pagan na uh, nation eh. Pero ang sabi ng Bible, he is even more wicked than the Amorites. And he has caused the people of Judah to sin with his idols. Now, ano na naging judgment ni Lord? Doon sa wickedness ni Manase at saka ni Amon. Amon. Verse 12 and hanggang 15. Pakibasa mo nga ng dahan-dahan, Paulin. So this is what the Lord eh, oh. Tama. Oh, the, God of the God of Israel says, I will bring such disasters on Jerusalem and Judah that the ears of those who hear about it will tingle with horror. 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 I will judge Jerusalem by the same standard 
I used for Samaria, and the same measure I used for the family of Ahab. I will wipe away the people of Jerusalem as one wiped a dish and turns it upside down. Then I will reject even the remnant of my own people who are left, and I will hand them over, thems over as plunder for their enemies. For they have done great evil in my sight, and have angered me ever since their ancestors came out of Egypt. So these are the scenes of the scenes during the Jeremiah. time ni Jeremiah. Okay? Now, have you remember yung topic natin last uh, last night? Na si Jeremiah ay tinawag ng Panginoon to become a prophet, prophet. when King Josiah was 13 years reigning in Judah. So, kung kukumputin po natin, mga kapatid, 55 si Manase, plus 2 years si Amon, that is 57, plus 13 ng panahon ni Josiah, all in all, 70, 70 years. 72. 55. 57. 57, 57 plus 13. No, 55 ah. plus 2 plus 13 that is 70 years. Okay? Now, 70 years of wickedness during the time. Tapos, dito dumating at dito tinawag ng Panginoon si Jeremiah. So, I'm trying to imagine, no, si J Jeremiah, lumaki siya sa ganong klaseng environment. At during that time, ang high priest, ay yung kanyang father, si, si Hilkiya. Remember si Hilkiya, yung ating topic kagabi? Siya yung high priest during the time. So, si Jeremiah, lumaki siya na nakikita niya yung hirap ng trabaho ng kanyang father bilang high priest. Dahil napaka-wicked nung kanilang mga kings. So, Imaginein po ninyo mga kapatid, kung tayo po ay nabubuhay sa ganong panahon. Kaya napakahalaga yung pagpili ng mga mamumuno sa ating bansa. Dito natin makikita na kapag wicked yung namumuno sa ating bansa, maring maging wicked din yung mga tao. Pero kung righteous yung nagahari sa ating pamahalaan, ay magiging matuwid din at matiwasay din yung ating <coughs> pamumuhay. Kaya nga po, napakalaga yung pagpili ng ating mga namumuno sa atin. So, dito po, sa, sa ganitong konteksto, makikita natin yung national decay sa buhay ni Jeremiah. Noong panahon ni Jeremiah. At uh, makikita natin si Jeremiah po, mga kapatid, sa ating pag-aaral, tomorrow, ma matutuklasan natin kung bakit ang laman ng pangaral ni Jeremiah ay tungkol sa pagsisisi. Tungkol sa pagbabalik loob sa Diyos. Okay? Tungkol sa repentance. Yun yung naging, return, return. Uh, naging paksa ng kanyang pangaral. Ngayon, kagabi, ba Tinanong natin, ang tanong ng mga tao, why? Why has the Lord our God? <coughs> Pakibasa mga sister Olive. Why has the Lord our God done all these things? Di ba yun yung tanong ng mga tao, mga kapatid? Why has the Lord our God done all these things to us? Kasi nga po, dahil sa kasalanan ng Israel, because of their unfaithfulness to God, ang Diyos ay nag up ng mga taga-Babylonia para atakihin sila at i-invade sila hanggang sa sila ay ma-exile. Pero makikita natin, mga kapatid, si Lord, hindi niya ipinataw yung kanyang judgment kaagad. So makikita natin, nag-antay pa ang Panginoon ng ibang 
taon o ilang taon upang bigyan sila ng pagkakataon na magsisi. So, as we conclude, mga kapatid, sa gabing ito, paano natin makikilala kung sino ang Diyos? Una, God is the God of justice. God is the God of justice. Ano ba ang ibig sabihin ng justice? You receive what you deserve. So dahil yung mga tao, wicked din, they receive a wicked king. Katulad din ni Manasseh at saka ni Amon. Okay? You will be judged when you do evil things in the sight of the Lord. And that is justice. Okay? You will be judged when you do evil things in the sight of the Lord. So, God is the God of justice, mga kapatid. Yes! God is the God of love. Mapagmahalan Diyos. Pero, ang Diyos din ay Diyos ng katarungan. At yun po yung wag nating kakalimutan. Hindi lang ang Diyos, Diyos ng pagmamahal. Ang Diyos din ay Diyos ng katarungan. No, You will be judged <coughs> when you do evil things in the sight of God. Pangalawa, mga kapatid, God is the God of righteousness. Huwag natin kakalimutan yun, mga kapatid. That God is the God of righteousness. You will be judged according to His covenant loss. So kung meron kang binabiolate na batas ng Diyos, nagiging unrighteous tayo, nagiging wicked tayo, and we will be judged according to God's laws. Katulad ng ginawa ni Manase, deliberately, intentionally, he did what was evil in the sight of the Lord. Naging unrighteous si Manase at maging si Amon na kanilang hari. Kaya ang hirap, no? Kung ganito yung king mo, mga hari mo o king mo. Pero makikita rin natin dito mga kapatid that God is not only the God of justice and God is not only the God of righteousness but God is the God of grace. Bakit po grace? Ano bang ibig sabihin ng grace? You receive what you don't deserve. deserve. May mga violation, may mga pagsuway, may mga disobedience and rebellion and wickedness na ginawa si Manase, maging si Amon, and yet, hindi sila hinahatulan kaagad ng Diyos. They don't receive what they deserve and that is grace god has given his people an opportunity to change and return to him kaya hindi ipinataw kaagad ng dios yung kanyang judgment kasi binibigyan niya ng pagkakataon yung mga tao na bumalik sa panginoon magsisi sa kanila mga kasalanan <coughs> at ang ginawa nga niya ipinadala niya yung kanyang servant si Jeremiah the prophet so God sent his servant prophet Jeremiah to deliver his message of repentance Hindi lang po si Jeremiah ang ipinadala ng Diyos. Maging si King Josiah. So nagkaroon po ng tandem si King Josiah at si Jeremiah para baguhin yung spiritual climate dun sa Juda. So sa gabing ito mga kapatid, sa ating pag-aaral, napakahalaga po yung maintindihan natin yung spiritual climate. At pag naintindihan natin, 
alam na natin kung ano yung mga bagay na dapat nating gawin. At maintindihan natin kung bakit si Jeremiah ay ni-raise up ng Diyos. At bakit nag-raise up ang Diyos ng isang matuwid na hari by the name of Josiah. So salamat sa Panginoon. He doesn't give up on His people. Binibigyan niya ng pagkakatao ng mga tao na magbalik loob sa Kanya. Hindi niya ipinapataw kagad yung judgment. Alam niyo mga kapatid, anong relation nito sa buhay natin ngayon? Maaring yung nararanasan nating pandemic na ito ay isang wake-up call ng Diyos sa ating lahat. Magpasiyasa tayo sa Panginoon. Tayo ba'y guilty rin sa mga kasalanan? Meron ba tayong mga bagay na nagagawa na hindi kalugod-lugod sa Diyos na dapat nating pagsisihan? At hindi lang po yung personal sin natin. The sin of our nation. The sin of the Filipino people. Anong mga kasala? Meron bang corruption sa Pilipinas? Meron bang idolatry sa Pilipinas? Meron bang sorcery sa Pilipinas and witchcraft? Meron bang blasphemy na ginagawa ang mga Pilipino? Meron bang mass murder na ginagawa ang mga Pilipino? Kayo po ang sumagot niyan, mga kapatid. At kung meron po kayong nakikitang kasamaan na ginagawa ng mga, ng mga tao, itong dahilan kung bakit nararanasan natin kuminsan ng mga disaster. Kasi dito, maliwanag na sinabi ng Lord, no? I will bring such disaster on Jerusalem and Judah that the ears of those who hear about it will tingle with horror. I will judge Jerusalem. I will wipe away the people of Jerusalem as one wipes a dish and turns it upside down. Then I will reject even the remnant of my people who are left. And I will hand them I will hand them over as plunder for their enemies. Kita nyo? Parang i- ibibigay pa ng Panginoon sa mga foreign invaders ang Israel during that time. Magpasiyasat po tayo sa Panginoon. Huli natin awitin yung at Suriin natin ang ating mga sarili. Suriin natin ang kalagayan ng ating bansa. Nangyayari ba sa ating bansa ang mga nangyayari sa panahon ni Jeremiah? Manalangin po tayo. Snowly. Awitin muna natin tapos magbe-praise the Lord. Sumasamu, tutulog 
sa banal ng banal mong trono. Lumalapit, di man karapat dapat sa kabanalan mo. Biyaya at kawan, kapatawaran sa'yo. Ay nakamtan ko O aking Jesus Lumalapit Di man karapat dapat Sa kabanalan mo Biyaya at kawan Kapatawaran sa'yo Ay nakamtan Lapit po kami ngayong gabi sa iyong harapan, Panginoon. Inaalala po namin ang lahat ng aming nagawang kasalanan. Patawarin mo kami, O Diyos, sa maraming pagkakataon sa buhay namin. Hindi ka po namin inuna. Hindi po namin inuna yung kalooban mo sa buhay namin. Hindi po namin inuna yung sambahin ka. Hindi po namin inuna yung nais mo para sa amin, O Diyos. At ito'y nagdulot sa amin, Panginoon, na nagkaroon kami ng kasalanan na sumamba sa Diyos Diyos. At Panginoon, patawarin mo kami. Sa marami ding pagkakataon, kami ay nagre-rebelde sa iyo. Tumatalikod kami sa iyo, Panginoon. Nagtatampo kami sa iyo. Tinatanong ka namin kung bakit nangyayari sa buhay namin ang lahat ng ito. Sa iyo namin sinisisi ang mga nangyayari sa amin. Pero nakakalimutan namin yung mga kakulangan namin, yung mga kasalanan namin nagagawa, Panginoon. Ngayong gabi, O Diyos, nakikita mo po yung puso namin. Nagpapasiyasat po kami sa iyo. Ikaw ang nakakaalam hanggang sa kaliit-liitan, Panginoon, na ginawa namin. Nag-isip kami na masama, nainggit kami, nagtampo kami, nagsabi kami ng hindi maganda. Inuna namin ang iba kaysa sa iyo. Patawad, Panginoon. Nagmagaling kami. Kala namin kami ang magaling. Kala namin kami yung matalino. Kala namin, kaya na namin. Patawad po, Panginoon. Patawad po. Ito yung mga kasalanang tinatago namin sa kasulok-sulukan ng aming puso. Yung mga inggit. Yung mga pagpapalalo, Panginoon. Patawarin mo kami, O Diyos. Patawarin mo po kami. Salamat o Diyos, salamat po dahil yung grasya mo ay sapat, yung pag-ibig mo ay sapat, yung grasya mong ibibigay sa amin that we receive what we don't deserve. We receive judgment. Pero ang binigay mo sa amin, Panginoon, ay pagmamahal na ipinatubos mo sa kaisa-isa mong anak yung aming kasalanan para kami ay maging banal, para kami ay maging karapat-dapat sa iyo. Ang aming righteousness, Panginoon, ay nanggagaling sa iyo. Salamat po, O Diyos, salamat po. Salamat po dahil napag-aralan namin ngayon. Nakatulad din kami, Panginoon, ng mga hari nung panahon nila Manasi hindi lang namin inaamin sa sarili namin na kami rin po ay makasalanan. Patawad, Panginoon, sa kasalanan ng aming bansa. Patawad, Panginoon, na imbis na ikaw ang aming iluklok sa kataas-taasan, humahanap kami ng sino-sino kung pa sino'ng inuluklok namin 
Pero ikaw lamang pala, Panginoon. For you created us, Lord God, to worship you. Patawad, O Diyos. We humble ourselves unto you. And if we turn from our wickedness, you will going to heal our land, Lord. Pumihingi kami ng, ng awa mo, ang nanghabag mo, upang ang aming bayan, O Diyos, ay maisalba sa aming mga kasalanan. Pinupuri ka namin sa salita mo ngayon. Alam ko na bawat, ang, bawat isa na kasama namin ngayon, may mensahe ka. Ikaw ang nangusap, Panginoon, ngayong gabi. Salamat sa salita mo. Panginoon, patuloy kami dumadalangin sa bawat isa na kasama namin ngayon. Na patuloy kami na nananalangin, humingi ng karasya mo. Tulungan mo kami. Yung mga kakulangan namin, ipagkaloob mo po, Panginoon. Especially yung mga kasama namin na nawala ng hanap buhay dahil nagsara yung kumpanya, nagsara, nagsara yung mga eskwelahan na kanilang tinuturuan. Alam po namin, hindi lingid sa iyo ang lahat ng ito. At may nakalaang kang bagay na katugunan sa lahat ng kanilang pangangailangan, O Diyos. Dahil ang pagkakilala namin sa iyo, O Diyos, Ikaw yung Jehovah, uh, Jaira namin, ang aming provider, Panginoon. Ikaw yung Diyos na magpo-provide ng lahat ng aming pangangailangan. Hindi lamang ng pansarili namin, kundi pati mga mahal namin sa buhay, Panginoon. Sa mga kasamahan namin na may mga mahal sa buhay, na nagkakaroon ng karamdaman, nasa ospital, patuloy mo, Panginoon, na ang kagalingan mo ay patuloy namin hinihiling sa iyo. Igawad mo yung kapangyarihan mo ng kagalingan. Gawad mo ang yung proteksyon sa lahat ng ginagamit mo for this battle. Araw-araw kaming mananalangin. Araw-araw kaming hihingi ng proteksyon sa iyo, Panginoon. Send your angels, Lord God, sa bawat doktor, nurses, staff, lahat, Panginoon. Patnubayan mo sila, protektahan mo sila, tulungan mo sila, bigyan mo sila ng strength. At sa mga tao na nawala ng mahal sa buhay dahil sa pandemic na ito. Yakapin mo po sila, Panginoon, ng iyong pagmamahal, Lord God. Hindi sapat yung salita namin to comfort them, Lord. Pero sapat yung pagmamahal mo para sa kanila. Embrace them with your love, Lord. Embrace them with your comfort, Lord God. Salamat, Panginoon, dahil Ikaw yung Diyos na pag pinagkatiwalaan namin, Panginoon, kahit hindi namin kayang isipin kung paano kami magkakaroon ng kapayapaan, pero dahil Ikaw yung Diyos na pwede namin lagakan ng aming pananampalataya, we can obtain peace, Lord. A peace that transcends all understanding. Marami pong salamat o Diyos at sa lahat ng mga kasama namin, ang bawat pamilya na kasama namin ngayong gabi na nagre-represent, Lord. Bigyan mo sila ng proteksyon, ipgawad mo yung pagpapala mo sa bawat pamilya, i-bless mo po sila, i-provide mo po lahat ng kanilang pangangailangan. And even our family, Lord, may your protection, guidance, anointing be upon us. Patuloy mo po kaming gamitin, Panginoon, para sa iyong kalwalhatian. Ang sayo, sayo lamang po ang lahat ng papuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Po. Panginoon, muli kaming 
magpapartake sa banal na hapunan dahil inaalala namin na 2,000 years ago, more than 2,000 years ago, inialay mo ang iyong sariling buhay para sa amin, para kami itubusin sa lahat ng aming mga pagkakasala. Bigyan kami ng pagkakataon na magbalik loob sa iyo, kilalanin ang iyong ginawa para sa amin. Kaya nga, Panginoon, sa gabing ito, muli kaming kakain ng tinapay na ito, sumasagisag sa pagkilala namin sa ginawa ni Jesus para sa amin, na inialay niya yung kanyang sariling katawan para sa amin katubusan. Kumain po tayo ng tinapay. Nang inialay mo ang iyong katawan, O Diyos, nagbuis ka rin ng iyong banal na dugo. Sa pamamagitan ng iyong dugo, Panginoon, napatawad ang aming mga kasalanan. Naging malinis kami sa harapan ng Diyos. Naging magaling kami sa aming mga karamdaman. Nanumbalik yung aming kaugnayan sa iyo at pinagtibay ng iyong banal na dugo ang iyong pakikipagtipan sa amin. Kaya as we partake the bread and drink this cup, we are reminded, O oh God, kung ano ang iyong ginawang katubusan para sa amin. Salamat po, Panginoon, sa iyong ginawang pagtubos sa amin. At dahil ngayon, kami tinubos mo na, kami malinis na, magaling na at makipagkasundo na sa Diyos. Uminom po tayo ng grape juice na ito, sumasagisag sa dugo ng ating Panginoon. So, magandang gabi po sa inyong magandang lahat. Good po. evening po Salamat sa inyo. Salamat po for joining us tonight. See you all tomorrow. Bukas pa pala yung aming anniversary. So, God bless sorry. everyone and good night. Hindi na po namin mababati ang lahat dahil kinukulang po lagi tayo dahil sa masarap nating kwentuhan sa pag-aaral ng Panginoon. Sister Mary Bic, bilis senior, God bless you po at maging ka sa lahat ng mga nanonood. Sa mga God nasa bless. YouTube at uh, good, night. good night din po sa inyo. Amen. Johan, Mateo.